치고 뭐지? 뭐 여기서 치고 스매시 동작은 여기서 이렇게 들어가기도 하죠. 그렇죠? 이렇게 치고 여기서 그냥 바로 이렇게 들어가기도 하고. 어, 그렇죠? 자, 안녕하십니까? 덕국 배드민턴의 이동성 코치입니다. 자, 오늘은 이 배드민턴 동호인분들이 아, 참 해결하는 데 시간이 정말 오래 걸리는 내용이에요. 힘 많이 들어가는 분들. 제가 이 부분에 대해서도 제가 이제 교육 응용 학습에서 교육 영상 한번 좀 올려드린 적이 있었었는데 어, 조금 더 심플하게 우리 연습할 수 있는 방법 그리고 왜 힘이 들어가는지 어, 왜 몸이 굳어지는지 자, 그 부분에 대해서 여러분들께 설명을 드리고 교육을 해드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 첫 번째로 가장 중요한 내용이죠. 일단은 힘이 많이 들어가는 분들은 자세가 먼저 잡혀 있는 분들이에요. 어, 먼저 자세가 잡혀 있는 분들. 준비 동작 과하게 하고 뭐 스매시 클리어 자세 먼저 잡아놓고 잡아놓고 뭐 기다리는 분들. 뭐 이런 분들 좀 힘이 많이 들어갑니다. 마찬가지 드라이브도 마찬가지고 먼저 잡아놓는 분들. 어, 어, 언더스윙도 마찬가지. 먼저 자세 기다렸다가 치는 분들. 그러니까 이런 내용들이 먼저 자세를 잡아놓으면서 몸이 굳어지고 빳빳해지고 그 다음 동작에 대한 어떤 스윙에 대한 연결점이 조금 부자연스러워지고 이런 어떤 현상이 나타나거든요. 그래서 중요한 거는 이 볼이 오잖아요. 볼이 굉장히 낮고 빠르게 올 때는 어쩔 수 없는데 그러지 않을 때는 이 셔틀 시간, 이 체공 시간과 같이 스윙이 들어가야 돼요. 그래서 스윙이 올바른 궤도와 올바른 속도로 나오는 것도 중요하지만 어 제가 조금 더 힘이 빠지는 데 있어서 중요하게 생각하는 게 접근하는 속도예요. 그러니까 스윙이 접근하는 속도. 자세를 먼저 잡아놓지 않고 제가 스텝 응용학습 교육할 때도 그 스텝에 대한 리듬을 중요시하면서 어 타이밍을 잡는 리듬도 있지만 스텝이 이동할 때 그냥 도착해서 바로 스윙과의 연결점 어, 이동하면서 도착해서 스윙과의 연결이 되고 자 먼저 가서 기다리지 않고 자 이런 건 리듬이 없, 없, 없는 내용이에요 스윙도 마찬가지예요 스윙도 <웃음> 접근하면서 나오기까지의 어떤 좀 멈춰지는 동작이 없게 하시는 게 좋아요 그러니까 먼저 가서 기다리고 굳어져 있고 이런 동작을 말하는 거죠 그러니까 스윙도 이렇게 들어갈 때 리듬과 나올 때 리듬이 분명히 있어야 돼요 그거에 대한 어떤 끊어짐이나 멈춰짐이나 이런 것들이 있게 되면 은 불필요한 힘이 들어가게 됩니다 그래서 이러한 연결성을 좀 만들어주는 게 중요한데 어, 간단하게 좀 보여드리면 자, 우리가 난타를 칠때 그때 과하게 라켓을 올리고 자 먼저 준비해 놓고 자 요렇게 자 요렇게 어 요렇게 좀 하시기 보다는 어 그냥 라켓 내려 보세요 편하게 음, 여유 있잖아요 그죠 어 난타 칠때어좀 여유 좀 부려보고 어 건방지게 뭐 그런 식으로 해서 라켓 내리고 여기에서부터 저기서 상대방이 치는 그 체공 시간을 느껴보는 거예요 그 속도를 좀 매칭을 한번 시켜보고 제가 한번 보여드리겠습니다 볼이 온다 그럼 여기서부터 이렇게 같이 움직여 보는 거예요 이렇게 같이 이렇게 예. 그래서 멈춰지지 않고 이, 이동하면서 자, 손목 코킹된 상태 그대로 유지해서 어, 처음부터 끝까지 처음부터 끝까지 잘 유지해서 들어가죠 그죠? 어, 이게 바로 힘이 빠질 수 있는 스윙 리듬이에요 자 다시 한번더 보여드리면 어, 네, 그렇죠? 어, 볼이 어떻게 하고 있죠? 제가 많이 현장에서 강조하는 데요 같이 호흡을 하고 있잖아요 들어가고 나오고 들어가고 나오고 이런 식으로 자한번더 어, 그렇죠. 다시 우리 같이 이렇게 어, 잘 치시는 분들 이렇게 난타 칠때 보면 이런 느낌 어, 많이 보셨을 거예요. 우리가 힘 빼는 데 있어서 해소는 안될 거. 이 볼과 자꾸 멀어지려고 하는 거. 내가 먼저 가서 마중 나가서 기다리려고 하는 거. 어, 이렇게 하시면 안 됩니다. 같이 동행해서 하셔야 돼요. 볼이랑 같이 어, 볼 오늘 오는구나. 아니, 같이 같이 움직이면서 이렇게. 낚이 어, 낚이 내려보는 거예요. 내려보고 여기서부터 같이 어, 같이 뭐 여, 옆쪽도 마찬가지 같이 어, 뭐 드라이브를 친다고 해도 옆쪽으로 와도 같이 같이 이렇게 어, 같이 이렇게 어, 멈춰지지 않게 이렇게 같이 어, 이렇게 하시면 여러분들이 힘을 빼고 아 어, 어디에서 어, 어떤 내가 근력을 사용하는구나 이런 어떤 근육의 느낌 아 어디에서 내가 임팩트를 들어가기 위해서 힘을 좀 써야 되는구나. 스윙 속도를 내야 되는구나. 어, 그런 느낌을 좀 
받으실 수 있으실 거예요. 자, 그래서 또 뽑으실 때또안 되는 분들 당연히 있으실 수 있죠. 그죠? 뽑으실 때안 되시는 분들은 분명히 있을 수 있기 때문에 연습 방법. 제가 뭐가 중요하다고 그랬죠? 어, 여기에서 나오는 것만. 여기에서 나오는 것만 신경 쓰지 마시고 들어가는 동작에서 조금 더 유연하고 여유 있게 멈춰지지 않게. 자, 한번 해 볼게요. 스윙을 하고 나서 다시 그대로 천천히 다시 멈춰지지 않게 어, 나온 궤도 그대로 올라가 보는 거예요. 이렇게 천천히. 자, 옆에서 보면 이렇게 되겠죠. 그대로 천천히. 다시 그대로 연결. 다시 올라가고 연결. 네. 하셔서는 안될 거. 자, 이런 내용이죠. 중하고 어. 준비. 어, 이런 것들 좀 연결성이 떨어지는 거. 끊어지는 힘이 들어가는 거. 요런 것들을 좀 피하시는 게 좋아요. 자, 한번 더. 들어가고, 나오고. 이렇게. 물 흐르듯이. 쭉, 쭉. 늘어지게 다시 그대로 연결하고, 다시 들어가고. 요렇게. 음, 요렇게 하시는 게 좋습니다. 그래서. 뭐 드라이브에서 뭐 사이드 점프에서 뭐 강하게, 어, 때릴 때. 어, 특히 뭐 젊은 친구들 많이 사용하죠. 그럴 때도, 어, 먼저 마중 나가서 뭐 기다렸다가, 힘있게 때리고 이런 느낌보다는 그 스윙에 대한 아크를 키우기 위해서 볼이 오는 그 최고 시간이랑 같이 여기서부터 이렇게 볼 오는 시간과 매칭을 시켜서 바로 어 스윙을 하는 경우도 많이 있어요. 이렇게 뭐 이런, 이런 형태로 여기 최종적으로 손목 코킹만 유지되어 있으면 되는 거거든요. 이 과정만 거치면 되는 거예요. 이렇게 뭐 이렇게 들어가는 경우도 어 많이 있죠. 이렇게 이렇게 이런 것들이 다 뭐예요? 볼이랑 이 최고 시간을 다 같이 함께 어, 호흡을 하고 있는 겁니다. 그러니까 이런 분들은 타점에 대한 기복이나 어쩔 때는 잘 맞았다가 어쩔 때는 빵 어쩔 때는 픽 자, 이런 어떤 기복이 많이 없게 되실 거예요. 그래서 볼이 와, 와서 언제 도착하고 내가 스윙 속도를 언제 내야 되고 이런 것들을 우리가 알려면 음, 지금처럼 힘이 좀 빠지고 어, 힘을 빼서 어, 이 볼과 어, 같이 좀 호흡할 수 있게 어, 그러하, 그렇게 해서 좀 연습하시면 어, 되겠습니다. 그래서, 방금 전에 말씀드린 이거 오버드 스윙. 이렇게 해서, 천천히. 이거, 볼, 이거 볼 오는 시간으로 생각하는 거예요. 어, 지금 볼이 오는구나. 어, 그런 느낌으로. 어, 다시 볼이 오는구나. 그런 느낌으로 하셔야 됩니다. 끊어지는 동작? 하지 않게. 우리가 다음 동작에 대한 어떤 연결 동작에 대한 리듬이 굉장히 많아요. 뭐, 여기서 드라이브를 치고 나서도, 치고 나서, 그 다음 동작에 대한 어떤 연결 동작을 뭐 이런 식으로 들어가기도 하고, 뭐, 여기서 치고, 스매시에 대한 동작을 여기서 이렇게 들어가기도 하죠. 그죠? 이렇게 치고, 여기서 그냥 바로 이렇게 들어가기도 하고. 어, 그죠? 치고, 음. 뭐, 이렇게 뭐 끊어지는 동작보다는 뭐 연결 동작이 굉장히 많습니다. 그래서 여러분들이 연습하실 때, 아까 말씀드린 연습 방법, 어, 채공 시간이라 생각하고, 다시 천천히. 나오고, 천천히 들어가고, 다시 나오고, 천천히 올라가고 멈춰지지 않게 바로 스윙 들어가고 자 이러한 어떤 연습을 많이 하셔서요 좀 몸에 좀 힘이 빠지시고 편안하게 언제 힘이 들어가야 되고 언제 스윙 속도가 붙어야 되고 자 그런 부분들을 빨리 깨우치시고 어, 편안한 스윙 만드셨으면 하는 바람입니다 감사합니다 음.